സൊ ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ എഡിറ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത് അഥവാ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയത് ആദ്യകാലത്ത് എഡിറ്റിംഗ് എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ത് ടെക്നോളജി ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡിറ്റിംഗ് കാരണം അതിൽ നിന്ന് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഒരു ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹിസ്റ്ററിയിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് മൂവീസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എന്ത് ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് വരെ നമ്മളെത്തി ഇനി ഇത് ഒരു ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഞാൻ തിരിച്ചിരുന്നു ഒന്ന് ടെക്നോളജി ഓഫ് എഡിറ്റിങ്ങും രണ്ട് അതിൻ്റെ എയ്സിറ്റീസ് ഓഫ് എഡിറ്റിങ് ടെക്നോളജി പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെക്നോളജി ഇസ് വെൽ അഡ്വാൻസ് നൗ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ബാക്ക് ദി എയ്സ്റ്റെറ്റിക് വൈ വി കട്ട് ഓർ വൈ ഡു വി കട്ട് വൈ ഇസ് എൻ എഡിറ്റ് മെയ്ഡ് വാട്ട് ഈസ് ദി ഡിസിഷൻ ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് ഇതാണ് ഒരു എഡിറ്ററിൻ്റെ മോസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ റോൾ ആൻഡ് ടുഡേ വി വിൽ കോട്ട് സം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഡിസിഷനിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് കാണാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മൾ ലെൻസിങ് അതായത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഡിവിഷൻ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സീനെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള രീതികൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ക്യാമറമാനും ഡയറക്ടറും കൂടെ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടാൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ടൂ ഷോട്ടായിട്ട് എടുക്കാം അതായത് ഒരു ലെൻസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പേരെ ഒരുമിച്ച് രണ്ട് പേരെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഷോട്ടാണ് ടൂ ഷോട്ട് ടു വൺ ടു ടു ഷോട്ട് രണ്ട് പേരുടെ സംസാരമാണ് ഇതേ ടൂ ഷോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒ എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓവർ ദ ഷോൾഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഒ എസ് ഒ ടി എസ് എന്നുള്ളതിന് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒ എസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാളുടെ ചുമരിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ആ സജഷൻ അതായത് ഒരാളുടെ ഷോൾഡർ കുറച്ചുണ്ടാവും മറ്റേയാളുടെ മുഖം ഉണ്ടാവും ആ രീതിയിൽ ഒ എസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം വേറൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിലേക്ക് മാത്രം ക്യാമറ വയ്ക്കാം മറ്റേയാളിലേക്ക് തിരിച്ച് ക്യാമറ വരാം അതിനെ ക്ലോസപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു കോൺവെർസേഷനെ പല രീതിയിൽ എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോൺ വെച്ചെടുക്കാം അതായത് മുകളിലൂടെ വന്ന് ഇത് ഇവർ രണ്ടുപേരും നടന്നു പോകുന്നത് ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂയിൽ വേണേൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം സൊ ദർ ആർ തൗസൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസ് ഓഫ് ഷൂട്ടിംഗ് ദ സെയിം സീൻ ബട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്ററിൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ഓൾറെഡി ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് ആ ഡിസിഷൻ എങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിസിഷൻ ഡയറക്ടറിൻ്റെയാണ് അഥവാ ക്യാമറമാൻ്റെ ഇൻപുട്ടോട് കൂടി ഡയറക്ടർ എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് ഒരു കോളാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ആ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ കണ്ടൻ്റ് ആണ് എഡിറ്ററിൻ്റെ കൈ വരുന്നത് സോ എഡിറ്ററിന് അവർക്ക് ഉള്ള അത്രയും ഫ്രീഡം ഷോർട്ട് ഡിസൈനിലില്ല കാരണം ഓൾറെഡി ഷോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാം സിനിമയുടെ പേസ് ഒരേ സീനിന് അടുത്ത സീനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേസിങ് എങ്ങനെ വേണം എന്ന് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാന സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലർ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആർ ഡി എക്സ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് മലയാള മൂവി മലയാളത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു മൂവിയാണ് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയ ഒരു മൂവിയാണ് ആർ ഡി എക്സ് പോലൊരു പടത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരുപാട് ഫൈറ്റ് ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് സോ ഈ ആക്ഷൻ സീക്വൻസസ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫാക്ട് ഇൻഫാക്ടബിൾ ആക്കാൻ തിയേറ്ററിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിന് കൂടുതൽ രസകരമാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വലിയൊരു ശതമാനം റിലേ ചെയ്യുന്നത് എഡിറ്ററിൻ്റെ പുറത്താണ് എഡിറ്ററിന് ആ സീനിൻ്റെ പേസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ രണ്ടോ രണ്ടരയോ രണ്ടേ മുക്കാലോ ഒക്കെ മണിക്കൂർ നീളമുള്ള സിനിമകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ദൈർഘ്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ കഥയിൽ പൂർണ്ണമായും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇരുന്ന് കാണുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് ആണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം പാസ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഇൻഫർമേഷൻ ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഹൈഡ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു സീനിൽ നിന്ന് അടുത്ത സീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോട്ടിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഷോട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് 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 ഓഡിയൻസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ സിനിമകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ് സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആർ ഡി എക്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് സീൻസ് 
അപ്പോൾ അവിടെ എഡിറ്ററിന് വലിയൊരു റോളാണ് ഇത് ആഡിയക്സ് പോലെ എല്ലാ സിനിമകൾക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ റീസെൻ്റ്ലി ഇറങ്ങിയൊരു മൂവിയാണ് കണ്ണൂർ സ്കോട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും മിക്കവരും തിയേറ്ററിൽ കണ്ടൊരു പടമാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ അവരുടെ യാത്രയാണ് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററാണ് ആ നാല് പോലീസുകാര് ഒരു സുമോയ്ക്ക് അത് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയലിസ്റ്റിക്കലി നാലും ഇല്ല ഏകദേശം അഞ്ചാമത്തെ ദിവസമാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ പത്താമത്തെ ദിവസം തിരിച്ചും വരുന്നത് സോ അഞ്ച് ദിവസം യാത്രയാണ് അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലിസ്റ്റിക്കലി പോലും നമുക്കത് സത്യം പറഞ്ഞതും വിശ്വസനീയമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംശയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ മെയ് പറ്റുമായിരിക്കും അതുപോലെ വേഗതയുള്ള വാഹനവും അതുപോലുള്ള സന്നാഹങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു സുമോ വണ്ടിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാർ ഓടിച്ചു അത് കാർ ഓടിക്കുക മാത്രമല്ല കാറിനിടയ്ക്ക് അവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിൽ കയറുന്നുണ്ട് ട്രെയിനിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റാണ് എൻറ്റയർ മൂവി അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മറ്റ് പല സീൻസും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇവരുടെ യാത്രയാണ് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ യാത്രയെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ദിവസത്തെ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ട്രിപ്പാണ് അഞ്ച് ദിവസം അപ്പം അത് പക്ഷേ നമ്മൾ സിനിമ ആണോ നമ്മളിതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലോജിക്കിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറ്റിയോ ഇത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമോ അല്ല ഇത് ഫിക്ടീഷ്യസ് ആണ് ഒരുപാട് ഓവർ സ്ട്രെച്ച് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ വിപരീതമാണോ ഒന്നും നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയോ തർക്കിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ആ കഥയിൽ ആ നെറേറ്റീവിൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇമോഷണലി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആണ് ഓരോ വ്യൂവറും ഇമോഷണലി ആ നാല് പേര് പോലീസുകാരുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവർക്ക് അവരോടൊപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ രീതിയിലും സഞ്ചരിക്കുകയാണ് അവരുടെ ഇമോഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവരുടെ ഗോൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അവരുടെ മിഷൻ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് സൊ വി ആർ ഹൂട്ടിങ് ആൻഡ് റൂട്ടിങ് ഫോർ ദീസ് പീപ്പിൾ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ലോജിക്കിനെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ ആ സിനിമയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഈ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ഘടകം ഈ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ മനസ്സിലാവാതെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന എഡിറ്ററിൻ്റെ സ്കില്ലാണ് സോ ഇവിടെയാണ് ഒരു എഡിറ്റർ റെലവൻ്റ് ആവുന്നത് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ എസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് എന്ത് കട്ടിയാണ് ഒക്കെ അതും ഫുട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്ത് മണിക്കൂറിലധികം ഫുട്ടേജ് ഉറപ്പായിട്ട് ഫിനിഷ്ഡ് ഫുട്ടേജ് ഉണ്ട് ഈ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മണിക്കൂറുള്ള ഫുട്ടേജിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര രണ്ടര മണിക്കൂറിലേക്ക് വരുന്നത് അത് ഏകദേശം വൺ ഇസ് ടു ഫൈവ് റേഷ്യോയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ത്രീ എന്നാണ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത്ത ഇങ്ങനത്തെ വലിയ സിനിമകൾ മേ ബി വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുട്ടേജ് അതായത് നാല് നാലിലൊന്നാണ് ഫിനിഷ്ഡ് ആവുന്നത് പത്ത് മണിക്കൂർ ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ രണ്ടര മണിക്കൂർ സിനിമ ആവുള്ളൂ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫിനിഷ്ഡ് ഫുട്ടേജ് ഈ പത്ത് മണിക്കൂർ ഫിനിഷ്ഡ് ഫുട്ടേജ് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഏകദേശം നൂറ് ദിവസത്തോളം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ സിനിമകൾ ഏകദേശം എൺപതും തൊണ്ണൂറും ദിവസമാണ് ഒരു മെയിൻ സ്ട്രീം മൂവിയുടെ ഷൂട്ട് വരുന്നത് അതും പല പല ഫാക്ടേഴ്സ് കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ആ റേഷ്യോയിലുള്ള ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഇത്രയും ഫുട്ടേജിൻ്റെ അവസാനം ക്രോഡീകരിച്ച് ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഫൈനൽ കട്ടായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത് വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകും ദിവസങ്ങളെടുക്കും ഒരുപാട് കാൽക്കുലേഷൻസ് അവർക്കുണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ചുമ്മാ കാട് കയറി കട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല ആ നെറേറ്റീവ് നിന്ന് വിട്ടു പോകാതെ തന്നെ അവർ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണം ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ സോ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഷുഡ് ബി അബ്സല്യൂട്ട്ലി റെലവൻറ്റ് ഈ ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ഈ എഡിറ്ററാണ് സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ബ്രിങ്സ് എ ലോട്ട് ടു ദ ടേബിൾ ഈ ഫിനിഷ്ഡ് കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡബിങ് കുറവാണ് കൂടുതലും ലിസിങ് സൗണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് നമ്മൾ പാരലി അപ്പുറത്ത് വേറെ വർക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് കഴിയുന്നു ട്രിമ്മിംഗ് ആണ് അതിന് അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറച്ച് നമുക്ക് ആ ഷോട്ട് വേണ്ട ആ ക്ലോസ് ഇപ്പോൾ വേണ്ട നമുക്ക് ഈ ലോങ് ഷോട്ട് തന്നെ പോകാം ഇങ്ങനത്തെ ഡയറക്ടർമാരുടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള കോൺവെർസേഷനിലാണ് ഇതുപോലെ ചെറിയ 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 കറക്ഷൻസ് വരുത്തുന്നത് ഈ കറക്ഷൻസും കൂടെ വരുത്തി നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു രണ്ടോ രണ്ടര മണിക്കൂർ എത്ര